ഇനി നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കീ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു ചുറ്റിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും എ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് അതായത് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ പയ്യെ വെലോസിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്ത് അത് സ്പീഡായി പോകുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് തുടങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ യു എന്നത് സീറോ എടുക്കണം നമ്മൾ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എടുക്കുമല്ലോ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എടുക്കുമല്ലോ അതിനകത്ത് ഈ യു എന്ന സാധനമാണല്ലോ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ആ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം സീറോ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണം മനസ്സിലായോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തരാം ബോഡി കംസ് ടു റെസ്റ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അ ബോഡി പല രീതിയിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം ദ ബോഡി കംസ് ടു റെസ്റ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വി മൈനസ് യു ബൈ ടിയിൽ എവിടെയാണ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയ ഈ വി എന്ന വേരിയബിളിനെ സീറോ ആക്കണം അതായത് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വി എന്ന ഭാഗത്ത് സീറോ എന്നിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് യു യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടീം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വി കംസ് ടു റെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിയുടെ ഭാഗത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് രണ്ടും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സെനറിയോ ആണ് ഈ ഒരു ബോളിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു നമ്മൾ അതിനെ തട്ടി മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ആ ബോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും അത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തട്ടി മുകളിലേക്ക് ആക്കുന്നു ഏകദേശം ഇത്രയും ഹൈറ്റാണത് ഉയർന്നു വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ശേഷം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് വരെ ഉയർന്നതിന് ശേഷം അത് താഴ്ന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ ബോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആണല്ലോ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വെൻ ദ ബോൾ ഇസ് ത്രോൺ അപ്പ് വെൻ ദ ബോൾ ഇസ് ത്രോൺ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു ബോൾ നമ്മുടെ കൈ ഒരു ശക്തി കൊടുത്ത് അതിനെ ഒരു വെലോസിറ്റി കൊടുത്ത് അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഇതാണ് ആ കേസ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് വരെ എത്തി കഴിയുമ്പം അത് പിന്നെ താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ അതിനകത്ത് താഴേക്ക് വരുന്ന കാര്യമല്ല ത്രോൺ അപ്പ് അതായത് ആ ആദ്യത്തെ കേസ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്ന വരെയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെൻ ദ ബോൾ ഇസ് ത്രോൺ അപ്പ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്സലറേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് വി മൈനസ് അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഈ വെലോസിറ്റികളുടെ വാല്യൂ ഈ കേസിൽ എന്ത് വരുന്നു ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ബോൾ കയ്യിൽ നമ്മളൊരു തട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രക്രിയ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തൊരു തട്ട് കൊടുത്തങ്ങ് വിടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എൻ്റെ കൈ ആ ബോളിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തരും അത് നമുക്ക് തരുന്ന വാല്യൂ ഈ യുവിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ വെൻ ദ ബോൾ ഇസ് ത്രോൺ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോ പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബോൾ അവിടെ ഒന്ന് നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നിന്നിട്ടല്ലേ അത് പിന്നെ താഴേക്ക് വരണേ അതായത് ഈ മുകളിലേക്ക് എറിയുക എന്നുള്ള പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫൈന
subjected to free fall in the Ganumbo, Namke acceleration V minus U by T edkumbo, e initial velocity is zero work. In the Udana initial velocity is zero work, the Totumunil the case lay end a kai, mainly a bowl in the Tati Akepo, topmost position lithia point of velocity is zero air in the law. Our topmost position in the position on a e random the Tirichi wear in the case lay initial position. Alle Adi the case lay. Initial idum, final idu erno. Randam the case le, ida erkiu initial le, ibde thunda erkiu final le. Ada ida, e randam the case considerim ba da ida free fall ay veer na case le, u another, e initial velocity another, u another zero ay erkana. Ada ida v minus u by t erkana. Finally, if we have the velocity, we will have to ask the question. Time is the same question. So, u is the zero. So, we have acceleration due to gravity. If we have no external force, we will have to ask the question. If we have no external force, we will have to ask the question. If we have no external force, we will have to ask the acceleration due to gravity. Nampol ni erat juga kan do, orang car restil ni nna paye speed gudi po, nno 10 meter per second itu nno, apus zero ni nno tadangi 10 meter per second beri itu, itu karena nno, awalnya acceleration nno dah ini juga kan do. A case loke, a car ni de engine nalle, a car ni de velocity gudi gudi kan nalla forces apply itu gudi terindah. Ennal, ini orang case lo, ending lo orang body, alangge ending lo orang saudara mungkin ni nno tadangi tiki free fall lah itu, guru tuan kita ni de belat lelai matra beri nno kan do. Ennal, awalnya gravitational force gudi down, orang free fall lah matra mana sampai. आ वो एक केस ले ये बोर्ड के अंडा वाला एक्सेलरेशन है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बोल के ना था आदि ने रिप्रेजेंट ही ना था स्मॉल जी इन अल्ला अक्षर रंगों डाना स्मॉल जी नमक के इन्हें ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सप्लेन जाने टो एक प्रॉब्लम जाएगा ना का नमूने टेक्स्ट मुख्य लोड ला प्रॉब्लम था नहीं आना अ फूड पैकेट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हेलिकॉप्टर रीचेस द ग्राउंड इन फाइव सेकेंड्स इफ द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इस 50 मीटर पर सेकेंड व्हाट इस द एक्सेलरेशन इन अल्ला आना नमूने जो दिया नमकन ओकम इन द एलिम व्हाट इस द एक्सेलरेशन इन नानलो चोजी रीने अपम एक्सेलरेशन ए इस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आनंद कंडू ओके इनी अर्थ तो ऐटन ओका आप अ फूड पैकेट ने इन द संभोजी रीनो ना बार नहीं रीनो द रीचेस द ग्राउंड इन फाइव संजरी चे ग्राउंड वे रहता नहीं था अंच सेकंड रहतु नो गांडो आधा इधर टाइम अन अल्ला भागते नमक फाइव टूड का बच्चों ये क्वेश्चन ले नमक के कारणों में मंचलाव नहीं था हेलीकॉप्टर लेना मुगल इन तार ते के फ्री आईट ओरे फ्री फॉल आना आ फूड पैकेट ने संभव किया ओरे फ्री फॉल डागना समय त इनिशियल वेलोसिट सीरो आये इड करना इनिशियल वेलोसिटी आये यू इन सीरो इन द वैल्यू टू उड़ करना इनी फाइनल वेलोसिटी ऐंड आना था निर्गिन द इफ द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इस 50 मीटर पर सेकंड अंबद मीटर पर सेकंड लाना आ फूड पैकेट मुगले निन्न तारे की वन्द हिटी इन द 50 मीटर पर सेकंड लाना अद तारे की वन्द हिटी इन द एन ओंडेंगे ले ये इनिशियल वेलोसिटी सीरो मीटर पर सेकंड आना नमले कांडू फ्री फॉल आये द कारण 50 मीटर पर सेकंड लाना तार वन्द हिटी इन इध इत्रा संजरी क्या नेट द समय फाइव सेकंड्स आपो ई वी अन्ना फाइनल वेलोसिटी अंदर करना 50 मीटर पर सेकंड डर करना इन इधने सॉल्व इधा मधी ऐत्र गुटम 50 बाय 5 50 माइनस सीरो 50 50 बाय 5 इन द बारे में 10 10 मीटर पर सेकंड फ्री फॉल आये तो पर्तुन ने याद एक एक्सटर्नल फोर्स हो इल्ली आधे भूमि के गुरुत्वाकर्षण तल पेट्टर उरी बॉडी मुगले ने ना तारे की वीरनो इन्द कांडोगर न्याल आदिंदे एक्सेलरेशन इंदा आना ना नमले कांडोगर चदर आधा ये द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आना नमले पक कांडोगर चिरीकन आदो � Value anda, nama le 10 meter per second square ni kan dua juta. Ini, nama kita manusia kan lor lepatin anak. Ini ni value 10 na awan eri di lal. I question ni le tanda rikin dah. Seri ke max acceleration due to gravity de value anda parain. Nama le 9.8 meter per second square. En na ana, beri nanda. Adi ni value class ni le nama le pelik. Ini nama kita pelik ni topik ke retardation ana. Retardation, retardation ni nala mandi garanam. En na ana artham. Ini doru ceriye topik ana. 
മന്ദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബോഡി സ്ലോ ആയി സ്ലോ ആയി നിൽക്കാൻ പോകുവാണ് എന്നുള്ളൊരു സൂചന ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെയാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ആക്സലറേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പഠിച്ച അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി വന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിന്നു പിന്നെ അതങ്ങ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോഡി സ്റ്റോപ്പ് ആകുകയാണ് ചെയ്തത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ആക്സലറേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് കേസിലായിരിക്കും റിട്ടാർഡേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടിയാ വരുന്നത് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിനിടയിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിന്നു ഈ ഡി മുതൽ ഇ വരെയും ഇയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണല്ലോ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നത് അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ആകുന്ന കേസുകളിലായിരിക്കും റിട്ടാർഡേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം ആ കേസുകളിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക ഇവിടെ അപ്പോൾ ഡി ഇ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ഓക്കെ കാരണം വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വന്നു ടെൻ ആയിരുന്നു ഡിയിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് എത്രയായി സിക്സ് ആയി അതായത് കുറഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടാർഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം റിട്ടാർഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ്റെ തന്നെയാണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും ആക്സലറേഷൻ്റെ തന്നെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാൽ ആക്സലറേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡി മുതൽ ഇ വരെ വെലോസിറ്റി കുറയുവാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ നോക്കുകയാണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എടുക്കുന്നു എന്താണ് വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇയിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സിക്സ് മൈനസ് യുവിലേത് എന്താണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അതായത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ സോൾവ് ചെയ്ത് ഡെസ്മിലാക്കി എഴുതാം ഡി മുതൽ ഇ വരെയുള്ള ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കുറവും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലും ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസുകളിലെയാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടാർഡേഷനെ അഥവാ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പേര് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്നായത് ആക്സലറേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ട് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇ ടു എഫ് വരെയുള്ള കേസിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം അവിടെയും കുറഞ്ഞാണല്ലോ വരുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോ ആയി മാറുക ചെയ്യുന്നത് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി വി എന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നല്ലോ ഇവിടെയും ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത് ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഒരു നിരപ്പായ ഒരു തറയിലൂടെ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ബോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ബോളിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബോളിനെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് തള്ളി വിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം അത് തള്ളി അങ്ങ് വിടുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ബോളിന് അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അതിനധിക ദൂരം അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല ഫ
ആക്സിലറേഷൻ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ല റിട്ടാറേഷൻ അല്ല അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ തന്നെയാണ് ട്രെയിനിന് സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് കംസ് ഡൗൺ അത് രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മേളിലേക്ക് എറിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴും കണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനൊരു പുഷ് കൊടുത്ത് ഒരു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൊടുത്ത് അതിനെ മേളിലേക്ക് തട്ടുക അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ യു എന്നത് സീറോ അല്ല നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അതിനൊരു വെലോസിറ്റി കൊടുത്താണ് അതിനെ മുകളിലേക്ക് വിടുന്നത് എന്നാൽ മേളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 അത് സീറോ ആയി അവിടെ നിൽക്കുന്നു അതിന് പിന്നെ മേളിലേക്ക് പോകാൻ വെലോസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫൈനലി ത്രോൺ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കേസിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തിലേക്ക് അത് ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ബി എന്ന ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോയിലേക്കാണ് ആകാൻ പോകുന്നത് ആണല്ലോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കേസിൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത കേസിൽ എന്താണ് ആ മുകളിലേക്ക് പോയ സ്റ്റോൺ തിരിച്ച് താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവം നമുക്കറിയാം ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെത്തിയ ആ പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിലത്തേതും ഫൈനലി ഈ താഴത്തേതും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഫോൾ സംഭവിച്ച് അത് നേരെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അത് ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നത് അതായത് അതിന് ഫൈനലി ഒരു വെലോസിറ്റി നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ സ്റ്റോൺ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആയിരുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി പിന്നീട് കൂടി കൂടി ഒരു വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണോ അല്ല വെലോസിറ്റി കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് അവിടെ റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ഫോളായിട്ട് താഴേക്ക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ബലത്തിൽ മാത്രമാണ് ബോ ബോഡി വീഴുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന ലാസ്റ്റ് ടോ